Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, nefis bir açma tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da göz atabilirsiniz. Şimdi hemen bu nefis tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Üzerine 1 paket insant maya ekleyelim. 11 gramlık küçük paketlerden kullandım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştıralım. Ve üzerine bir kapak kapatalım. 10-15 dakika mayamızın kabarmasını bekleyelim. Yaklaşık 15 dakika sonra gördüğünüz gibi maya çok güzel bir şekilde kabarmış. Bu şekilde yaparsanız hamurunuz hem daha çabuk mayalanır hem de daha güzel bir hamur elde edersiniz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı ılık suyum var. Onu da ekledim. 1 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık unumuzu ilave edebiliriz. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Ee, ama ununuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Birden hepsini boşaltmayın. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı dolu su, su da ekledikten sonra elimi hiç vurmadan spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık elimle yoğurdum. Ee, daha sonra tezgahın üzerine alıyorum ve daha güzel yoğurmak için masanın üzerinde de bir süre yoğuracağım. Çok fazla un takviyesi yapmayın. Hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur olmalı. Sadece tezgah yapışmaması için çok hafif un serptim ve yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde yoğurdum. Ve artık hamurum hazır. Çok güzel pürüzsüz bir hamur oldu. Tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerine streçle kapattıktan sonra hamurumu yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu süre orta mısısına göre değişkenlik gösterebilir tabii ki. Güzelce kabardıktan sonra artık hamurumuz hazır demektir. Yaklaşık 45 dakika sonra gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hamurumuz kabardı. Artık hamurumuzun havasını alıp tezgahımızın üzerine alabiliriz. Bu aşamada un koymayın. Hamur sertleşmesin. Gerekirse elinizi biraz yağ batırabilirsiniz. Ben hamur matının üzerinde açtığım için mata yapışmıyor. Ama tezgahta yapacaksanız un yerine elinizi hafif yağ batırarak o şekilde şekil verebilirsiniz. Uzun bir rulo yaptım. Daha sonra hamurlarımı 12 eşit parçaya böleceğim. Eğer daha büyük yapmak isterseniz 9 parçaya da bölebilirsiniz. 12 eşit parçaya böldükten sonra e, hamurlarımı yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine 1 çay kaşığı dolusu oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını e, ekliyorum üzerlerine. Tereyağınız mutlaka e, oda sıcaklığında yumuşamış olsun. E, aksi takdirde e, zorlanabilirsiniz. Evet şimdi üzerine koymuş olduğumuz tereyağımızı bu şekilde parmak uçlarımızla yedirerek hamurumuzun üzerinde e, bastırarak açalım. Yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğüne gelecek kadar açıyorum. Bu şekilde tereyağı da üzerinde e, tamamen yayılmış oldu. Daha sonra e, rulo yaparak Kenara alıyorum. En son bükme işlemine geçeceğiz. Hepsini bu şekilde rulo yapıp kenara alacağım. Zaten hamur çok güzel, çok yumuşak bir hamur. Kesinlikle sizi uğraştırmadan kolaylıkla açabileceksiniz. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde tereyağı ile birlikte açarak rulo yapıyorum ve kenara alıyorum.
Evet şimdi rulo yapmış olduğum hamurlarımı şöyle bir tarafından tutup kıvırarak hafifle şöyle esneterek e, büyütüyorum ve iki ucunu güzelce birleştirdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Evet şöyle bir ucunu tutun ve diğer ucunu bu şekilde hafif hafif kıvırarak biraz esnetin. Sonrasında iki ucunu güzelce birleştirdikten sonra açmalarımızın şekli e, hazır olacak bu şekilde. Şöyle birkaç sefer daha hemen göstermek istiyorum sizlere. Yapımı gerçekten çok pratik ama inanın çok güzel bir açma oluyor. İster elinizde isterseniz tezgahın üzerine koyarak bu işlemi yapabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Uç kısımlarını mutlaka iyice sıkı bir şekilde kapatın. Pişerken açılmasın. Evet tepsiye aldım. Küçük bir tepsiye 3 tanesini de ona koydum. 12 tane yapmıştım. Şimdi üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası için yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğim. Ve biraz daha kabaracak. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. Onun içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt ekledim. İsterseniz süt yerine biraz pekmez koyabilirsiniz. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar. O şekilde de çok güzel olacaktır. Sütü biraz koydum böyle hafif yumuşaklık vermesi için. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Süt koymadan direkt yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Evet şimdi açmalarımızın üzerine bolca sürelim. Fırınımızı da 180 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişiyor. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen açmalarımızı kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben üzerlerine hiçbir şey serpmedim. Dilerseniz çörek otu, susam serpebilirsiniz. Ya da haşhaş serpebilirsiniz. Mavi haşhaş. Ben bu şekilde sade olarak yaptım. Ama sizler dilediğiniz şekilde üzerine bir şey serpebilirsiniz. Evet şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma açmalarımı koyuyorum. Ve birazdan sizlere pişmiş halinde göstereceğim. Çok güzel bir şekilde puf puf kabardılar ve kızarmaya da devam ediyorlar. Dediğim gibi yaklaşık 30 dakikayı buldu benim fırınımda. Ama bu süre herkesin fırınına göre tabii ki değişkenlik gösterebiliyor. Ee, ara ara dediğim gibi kontrol etmeyi unutmayalım. Şimdi üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika dinlendikten sonra hemen sizlere son halinde göstermek istiyorum. Ee, hemen çekim yapamadım. Yaklaşık 4-5 saat sonra son halini gösterebildim sizlere. Ama e, yaklaşık 4 saat sonra bile gayet güzeldi. Pamuk gibi poğaçalar, e, aşmalar olmuştu. E, umarım sizler de dener ve bu güzel tarifimizi beğenirsiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız çok sevinirim. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.